ഹൈ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് ഇ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി എന്ന് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് അല്ലേ അന്നേരം തൊട്ടേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആറ്റംസ് എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആറ്റം എന്താണ് എലമെൻസ് വന്ന വഴിയൊക്കെ പഠിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പതിയെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചു അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ എന്താണ് എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫൈ ും എന്താണ് മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് അതുപോലെ ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെ പലതായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്ക് അതായത് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബൈ അറേഞ്ചിങ് ഇൻ എൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സിമിലർ എലമെൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ടുഗദർ വൈ ഡിസിമിലർ എലമെൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ അപ്പം എന്താണ് സാധാ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നു അല്ലേ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയും വിപരീത അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലർ എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സോ സച്ച് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തായത് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം periodic table may be defined as the arrangement of the known elements according to their properties in a tabular form adayathu nammude kaiyulla elements ne okke avade properties ne anusarichu end cheyidu arrange cheyunu tabular form il arrange cheyunene aanu nammal periodic table ennu parayunu ഇനി നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുണ്ടായി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഫോം ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല എക്സാംസും നമുക്ക് തോന്നും വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഇതിയാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി അത് ആരായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ലൈനും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം ആ ഓരോ ലൈനിലും ആ ഓരോ വേർഡ്സിലുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക സോ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നത് അതിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതായത് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെൻസിനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഓക്കെ അതിനാദ്യം നമ്മുടെ ലവോസിയർ എന്ത് ചെയ്തു അന്നുണ്ടായിരുന്ന എലമെൻസിനെ മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലവോസിയർ എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നുമാണ് ലവോസിയർ ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത്ര എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല ഇന്നഡക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പിൻ പിന്നീട് പിന്നീട് എന്താണ് ഒരുപാട് അറ്റംസ് വന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മെത്തേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡൊബറേനിയസ് ട്രയാർഡ്സ് എന്താണ് ഡൊബറേനിയസ് ട്രയാർഡ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒരു ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജൊനാൻ ഡൊബറേനർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു ഓക്കെ എലമെൻസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി ത്രീ എലമെൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഡൊബറേനേഴ്സ് എന്താണ് ട്രയാർഡ്സ് ആണ് അപ്പം ട്രയാർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ആരുടെയാണ് ഡൊബറേനേഴ്സ് ആണ് എന്താ ട്രയാർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ
arithmetic mean ayirikkum endannu parayunnathu randamatha element inde atomic weight okay adayathu engane aanu thirichathu onnamatha element inde moonamatha element inde atomic weight inde arithmetic mean adayathu average alle engane average kaanu rendu numbers inde aa rendu numbers kooti avarude പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവന്റെ ആവറേജ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെയും മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദി കോമൺ ട്രയാർഡ്സ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊബറേനേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ കോമൺ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ലിത്തിയം സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഇതൊരു ട്രയാർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാം നാല് ഓപ്ഷൻ തരും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡൊബറേനേഴ്സ് ട്രയാർഡ് അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊബറേനേസ് ട്രയാർഡ്സ് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രയാർഡ് എന്നറിയണം ആ ട്രയാർഡിലെ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയണം സോ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത് ലിതിയം സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാൽസ്യം സ്ട്രോങ്ഷ്യം ആൻഡ് ബേരിയം മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയോഡിൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തരുമ്പോൾ അവരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കണം ആ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണോ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം ആ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ലിദ്യത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് മാസ് സെവൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം തേർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടു എന്താണ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ആവറേജ് ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നു ട്വന്റി ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യവും വേരിയവും നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ഷ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ ട്വന്റി സെവനും ആണ് ക്ലോറിൻ അയോഡിൻ അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എന്ത് എയ്റ്റി അതായത് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രോമിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രയാർഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്രയാർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ആരുടെയാണ് ഡൊബറേനറിനാണ് നേരെ തിരിച്ച് ഡൊബറേനർ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാം എലമെന്റ്സിനെയും മൂന്ന് അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരുടെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ അവരുടെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എലമെന്റ്സിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് ആകും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദി ഡൊബറേനേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു വാസ് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡിൻ്റെ എന്താണ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുക ആരാണ് ഡൊബറേനർ ആണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ഡൊബറേനർ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ആസ് കോ ഇൻസുറൻസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദി നോൺ എലമെന്റ്സ് കുഡ് നോട്ട് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ട്രയാർഡ്സ് ഓക്കെ സോ വളരെ കുറച്ചെണ്ണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കന്നറിയാവുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ട്രയാർഡ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കോമൺ ആക്കാൻ അല്ലെ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ജി ഡി ചാൻകോർട്ടോയിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആരാണ് ചാൻകോർട്ടോയിസ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഇതിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി അറേഞ്ച് ദി ദി നോൺ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഓക്കെ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എ സിലി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടേബിൾ ഓഫ് എലമെന്റ്സ
magnesium, calcium. In the oral boron aluminium. In the oral linel, there are okay, similar properties. So, what is the table? The cylindrical table of elements are chancortois. But, what is the Attention on the Ardim British Vetangarina Karna, Ella, Namki, or Edil, arrange the correct tie vanilla, other wonder than name Namaki, Idine, Mendi, Indivanum, Namaka, accept the Cheya, the Rican, accept the Cheya, the Runo. Okay. So Adathana, Newlands Law of Octaves in the Varim. In the Newlands Law of Octaves. In the Newland Law of Octaves. Namade Sapta Swarangal Poli. Engineer Sapta Swarangal Sa. Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. That's why I am saying that the Sari Gama is the same as the Sari Gama. The Sari Gama is the same as the Sari Gama. This is the new land. That's why the Sari Gama is the same as the Sari Gama. That's why the Sari in 1865, an English chemist John Newlands proposed a new system of grouping elements of similar properties. That is, similar properties of elements are Newland classified in a group. According to him, when the elements are arranged in the increasing order of atomic weights, or the and then atomic weight in the increasing order they arrange the pole. The properties of every eighth element are similar to the first one. And the atomic weights in the increasing order arrange the pole. And then eight element in the first element similar properties are the when the elements are arranged in the increasing order of atomic weights, atomic weight in the increasing order arrange the pole, in the element, the element similar This is the law of octaves. This is the law of octaves. Okay. What is the law of octaves? We are going to use the musical scale. We are going to use the musical scale. What is the first element? The first element is the first element. The second element is the same. That is the classification of octaves. We are going to use the elements of octaves. But what is the law? This is correct. We will see the octaves. Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine. What is the name of the octaves? Sodium. Lithium is the name of the octaves. Sodium. Now, lithium and sodium are the same property. They are similar properties. That is why we have magnesium, aluminum, zinc, phosphorus, sulfur, chlorine. Okay. What is the name of the name? Potassium. Okay. So, lithium, sodium, potassium are similar properties. Then, we have to use the law of octaves. We have to use the law of octaves. We have to use the law of octaves. Calcium and element we have to use the law of octaves. We have to use the law of octaves. So, sodium, the 8th element from lithium is similar to lithium. And similarly, the next 8th element, potassium is similar to potassium. Okay. So, sodium. That is, the element, lithium is similar to the 8th element, the sodium is similar to the sodium. That is, the sodium is similar to the sodium. That is, the potassium is similar to the element. That is, the next 8th element is similar to the similarity. This is the grouping of the octaves. Okay, the same is true for magnesium resembling beryllium, aluminum resembling boron, etc. Next, we have the element of the element, we have the element of the element of the element. In that way, we have the same elements in the calcium. But, we have a lot of drawbacks. We have a lot of drawbacks. 
ഇത്രയും വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എലമെൻസിൽ അല്ലേ കാൽസ്യം കുറെ ഇരുപത് എലമെൻസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോ ഫക്ടേഴ്സ് വെച്ചും പറയാൻ പറ്റിയുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോദർ മേയേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതും ഒരു ജർമ്മൻ കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് അറ്റോമിക് വോളിയവും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി എലമെൻസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഹി ഷോ ഡാറ്റ് when the properties of the elements such as atomic volume melting point boiling point etc are plotted as a function of their atomic weights the elements with similar properties occupied almost similar position adayad atomic weight vechu adeham plot cheyidappol endu edu physical properties aya atomic volume melting point boiling point ennava endana nammude അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമിലർ പൊസിഷനിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ലോദമ്മയെ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് വെൻ ദി എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പിയർ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ല് എന്ത് വന്നു നമ്മളുടെ എലമെൻസ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെൻസ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ വന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ലോദർമേറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ലവോസിയറിൻ്റെ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഡൊബറൈനെ ട്രയാഡ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡൊബറൈനെ ട്രയാഡ്സ് പറഞ്ഞു അതും വളരെ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ വെച്ച് മാത്രമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഏതായിരുന്നു ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചാൻകോട്ടോയിസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ടേബിൾ ഓഫ് എല സിലിണ്ടറിക്കൽ ടേബിൾ ഓഫ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അവിടെയും ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അല്ലേ ന്യൂലാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതും എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ലോദർ മേയറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതും വളരെ ചുരുക്കം അല്ല എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയ എന്ത് വന്നത് നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ഡിമിട്രി മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വന്നത് അതാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയാം ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെൻ്റലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ മെതേഡും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്ക